ഫാത്തിക്സ് ഡയറിയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോളിഫ്ലവർ ബജിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ വേണം അതെന്തൊക്കെയാണെന്നും എത്രയാണ് അളവെന്നൊക്കെ ഞാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി കോൺഫ്ലോർ അരിപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ അളവും ഞാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ തെളുകളായി കട്ട് ചെയ്ത കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു പകുതി പോഷനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുഴുവനും ഈ തെളുകളായി കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു മഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് പുതിർത്ത് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂണോളം സോയാ സോസ് അര ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആയാലും മതി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോളിഫ്ലവർ ബജിക്ക് നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ ഇത്രയും പൊടികളും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് കോട്ടായി വരുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കണം നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്ത് ഇതിനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അതിന് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിം ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഏതൊരു സാധനമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയത്തിലിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇതുപോലെ ഓരോ എണ്ണ എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഒരുമിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പോർഷനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം എണ്ണ കറക്റ്റ് ചൂടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബജി കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ലൊരു ക്രിസ്പി കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കളറിൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുഴുവൻ പോഷനും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്ര